ይሄ ለውጥ ስራት እንዲመጣ ቲም ለማም ይባለው ትልቁን ድርሻ ተወጥቷል በይሃዲግ ቤት ህዝቡ ህዝቡ ጋር ያለውን ሳይሆን ማለት ነው ቲም ለማም ይባለው ኦዲፒን ወደ ቲም ለማ ኦሮማራን ፈጠረ ኦሮማራና ቲም ለማ በጋራ ሆኖ ኦዲፒን ወደ ስልጣን አመጡ ስልጣን ካገኙ በኋላ ግን መቃቃሩ ነገር መጣ ስለዚህ ለክ ሌባሲ ሰርቂስ ማማና ሲካፈል እንደሚጣለው ስልጣን ለማምጣት ወደ ስልጣን ለማምጣት የጣላት የጣላት ወዳጀ ነው ኸዋተድ ለመጣል ተስማሙ እንጂ በሐሳብም ተዋህደው ተዋደው የምረተው ተዋደው ኦሮማራ የሚባለውንም ደግሞ በሁለቱ ህዝቦች መካከለ ያለውን ለዘመናት የቆየ ቆርሾም እንዲጠፋፈልገው እንዲከስንፈልገው የፈጠሩት ነገር አይደለም ይሄ ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ትልቁ ሚና የጃዋር ነው ቲም ለማ በቲም ጃዋር ተቀይሯል የሚል ሐሳብ ደግሞ ይነሳል ከህዝቡ ሲን ካንተ መስማቴ ነው በቲም መደመር ተፈካሽ ይባለል ሰማው ሎክ ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ኦሮማራን ሲደግፉት ቃሉ ራሱ ከያሬድ ጋር ሬት ወይ በባዲና መስራይ ከሆነ ሰው ጋር ስም ፖፑላራይዝ ያርገነው ነው የኦሮማራ እንደ ታክቲካል አላይንስ ነበር ህውሃትን ለመክፋት የተደረገ ነው ውጤት አለው ከዛ ግን ማለፍ አለበት ብለን ስንወተውት ነበር ከታክቲካል ከስልታዊ ቁርኝነት ስልታዊ አሰራር ኦኬ ህዋት ከሄደ በኋላ ወደ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ማድረግ ነበርበት ይህ ማለት ያሉ ልጅነቶችን አንጥሮ ያሉ አንድነቶችን አንጥሮ ያጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ መንደፍ ያስፈልግ ነበር በታክቲካል አላያንሱ ውጤት ስላመጣ ብቻ በሱ ጨፈሩ ወደ ስትራቴጂክ አላያንስ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ለመግባት ግን ስራ ምንም አልተሰራ ውይቶች አልተካሄዱ ድርድሮች አልተካሄዱ ድርድር ያስፈልጋል ይሄ ሁለቱ ኃይል ኦልሞስት ላለፉት ላለፉት 500 አመት ሲወዳደር ነበር እኔ ቆሰው ለምን ራሱ እንደሚሸው ዳይገባኝ ግን ጥሩ ጥሩ ተነበራቸው አምቦሌስ ከነበረው ጉዳይ ድረስ ጥሩ ግንኙነት አነበራቸው አልነበረ ውሸታቸው ነው ያው ለውስቱም በረም ስለማቀወረው ነው ሎክ ዮሮሞ እና ያማራ ዮሮሞ ያማራ እና የትግራይ ኃይል ለ 500 አመታት በዚህ ሀገርና ከባቢ ሲወዳደር ሲፎካከር የነበረ ኃይል ነው እኔ ሰው ለምን አይኑ እንደሚጨፈን ብቻ አይገባኝ ዛሬኛ ይፈጠር ነው ወርመ ለዘይና ያልፈጠረው ኢቨን ምን ልክ አልፈጠረው ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ የነበረ ፉክክር ነው እዚህ ሀገር ስልጣን ያዙት ከስልጣን የወረዱት በሙሉ አንድ ይሄኛው ሞባይላይዝ አንድ ያኛው ሞባይላይዝ እያደረጉ ነው አንድ የትግራይ ኖሮ ወንድ ላይ አንድ ያማራ ኖሮ ወንድ ላይ እያደረገ ነው የመጣው ይሄንን ከዚህ አልፎ ግን ጠለቅን እናርገው ቲም ለማ ታክቲካል ላይ አንሰራ ያን ታክቲካል ላይ ወደ ስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ለማሰደድ አልተሰራበት ያ ብቻ ሳይሆን እንዳው መጣላለፍና አንዱ አንዱ መገፋት የገዱ ወደ ሌላ መገፋት የለማ መገፋት ሁለቱ ናቸው የዚህ የቲም ቲም ለማ የምትለው ወይም ደግሞ የሮማራ ጎርፋዘር ሁለቱ ናቸው የሁለቱ ፐርሰናሊቲ የሁለቱ በስለት ወሳይ ነበር ሁለቱ ከመዳው ቆጡ በኋላ አይደለም የስትራቴጂክ ፓርትነርሺፕ ላይ ለመወያየት ከዛ አልፎ ራሱ የ ታክቲካል አላያንስ ራሱ ሳስቴይን ማድረግ አልተቻለም ኢንፋክት ወደ ጣላትነትና አኒሞሲቲ ሁለቱ ድርጅቶች ባሉ ወቅት በጣላትነት እንጂ በአብሮ በመስራት ላይ አይደለም ያሉት በጣም በየቀኑ ያሉ ነገሮችም እንደዛማ አይመስሉም ሁኔታዎችም ከፍ በዚህ ሀገር ውስጥ ዛሬ ያለው ትልቁ ሪቫለሪ ከፍተኛው ፉክክር ከፍተኛው ፉክክር ሳይሆን ኦልሞስት ጣላትነት ያለው ቦዲፒ እና ኤዲፒ ማከለ ነው ይሄ መጣ ምንድነው ታክቲካል አላያንስ ላይ ያን ሳስቴን አለማድረጋቸውና ተከዳዳን ካዱን የሚለው ነገር ከኤዲፒ ኦልሞስት በግልጽ ካዱን የሚለው ነገር ይነሳል እነዚህም ካዱን የሚለው ነገር ይነሳል ቁጭ ብሎ ግን በሐመድ ደረጃ በመግለጫ ደረጃ እንጂ ቁጭ ብሎ የሚዋይ ለምሳሌ በታከላ ላይ ያወጡት መግለጫ በተወስድ በግለሰብ ላይ ወጣ አይደለም ኦዲፒ ላይ ነሰ የተነሳ ተቃውሞና ትችት ነው ያንን ትችት በውስጥ ግን ሲያቀርቡት ሸፋፍ ነው የሚያልፉበት ሁኔታ ነው ይሄ ነው ችግር እየፈጠረ ይመስል የአዲስ አበባ ኤዲፒ ጽፈት ቤት ያወጣው መግለጫ ማለት ነው አዎ እኮ የስልጣን እንትኑ ሲያሚው በኦዲፒ የበላይነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚል ነው ያነው ስለዚህ መከዳዳት የተባለው በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉ የከዋተ የበላይነት ወደ ኦዲፒ የበላይነት ተሸጋግሯል የሚለው ነው ምክንያቱም ስምምነት አላቸው ማለት ነው እንግዲህ ዋናውን ስልጣን ነው እንስዳለን ብለ ሁለቱ ተስማምተው ነበር ምክንያቱም ለዚች ሀገር ባለቤቶች ሁለቱ ብቻ ስላልሆኑ በዛን ወቅት አላያን ይፍጠሩ እንጂ ድቡም ባለቤት ነው ለዚች ሀገር ትግራይም ባለቤት ነው ጋምቤላውም ማፋሩም ባለቤት ከሆነ ሁለቱ ብቻ እየተፎካከሩ እዚ ቦታ ኦሮሞ ተቀምጧል እዚ ቦታ አማራ ተቀምጧል መባበሉን እናስፈለገ ምክንያቱም አላያኑ በራሱ መጀመሪያ የምገቡበት እንትንም ስልጣን መሰረት አርጎ ከሆነ ህግ ወጥ ስለሆነ ማለት ነው ይውል ሁለቱ የተጎዱበት ከዚህ በፊት ድርጅቶቹም ሲያደርጉ ውጪ ሀገርም ስታቸው የነበረው ነገር ነው 
ተበብራችን ወያኔን ለመጣል ብቻ መሆን የለበትም ከዛስ ተገፋው ለተገባል ከወደቀ በኋላስ ቲፒካል ሆነ በአፍሪካ ውስጥም በሌላ ውስጥም የሚፈጠር ስተት ነው አንን ጨቋ ለመጣል ተተባበራለ ጨቋና ጨቋኙ ከመወጣ ከወደቀ በማግስቱ ምንን ሰራለን ሚል አይታሰበበት ኦዲፒና ኤዲፒ ህዋትን እንገፋታለን ከዛ አንደኛ አርስ ወርሳች ስልጣን እንዴት እንደካፈላለን ሚለውን ግልጽ በሆነ መልኩ መወያየትና መደራደር ያስፈልግ ነበር የተቀሩትን የሀገር የገይቷል ሊቅ አንድ ደሞ እንዴት እናካተታለን ቢሮችን ብቻ ሳይሆን ከውጪ በሩን ካፈጡት ከውጪ የመጡት እንድርጅት ወይ ደሞ እንዴንም እናካፈለው ሚለው ላይ አንድ ቀን ቁጭ ብሎ በስርዓት አልተዋዩበት ለምሳሌ ኤዲፒ የሚያነሳው ቁርሾ አለ የኦዲፒ የበላይነት አለ እሺ ቁጭ ብላ ይሄው 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 እዚህ ጋር የበላይነት አለ ይሄ ይገባኛል በማለት መስጠት ነው ምን ነው ተክላይ ምን ሶርስ ያደረገ የነበረው የሆነ ኮሜንት ወይ የሆነ ኮምፕሌንት ከኤዲፒ ወይ ካማራ ወገን ሲነሳ ፕሬዝዳንት ሰጣቸው ወጪ ጉዳይ ሰጣቸው እንደዚህ ያደርገን ሄደው ያድል ነበር መሆን የነበረበት ቁጭ ብለ ቀመረ አስበ መከፋፈል ሲገባ አብ ለማያስ ብቻ የሚደረገው ነገር እነሱንም አፋቸው ነው ያያዘን እዚም ደግሞ ሞር ቁርሾ እየፈጠረ ይሄ ስለዚህ የኦዲፒ የበላይነት አለ በስልጣን ላይ በተለይ በዋና ዋና ቦታዎች ምባሎ ልክ ነው ማለት ነው የለም የለም ሳይ አለ መኖሩን ግን አለ መኖሩን ግን ማትዋየውና ለምሳሌ በፌደራል መንግስት ውስጥ ብትወስደው ኦሮሞ በአጠቃላይ 17 ወጥ ነው በአጠቃላይ ፌደራል መንግስት ውስጥ ትወስደው ፌደራል መንግስት ምን በስልጣን ላይ ያለው ቢሮክራሲ እንዳለ በስልጣን ላይ ያለው ካላ ካላ ያለው ነገር ብቻ አይደለም ከሚኒስትር ዴታ ጀምሮ እሺስ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለው ቢሮክራሲ የመንግስት የፌደራል መንግስት ሰራተኛ በሙሉ ብትወስደው የኦሮሞ 17 ወጥ ነው አይ ሰራተኛማ በቀጠር ነው እኔ ኮማንነቴ ታይቶ አይደለም አመቀጠረው ኖ ኖ ቢሮክራሲ ወሳይ ነው ቢሮክራሲው ይውል የፌደራል መንግስት ሀገሪቷን ማንጸባረቅ መቻል አለበት ለምሳሌ የፌደራል ሰራተኞቹ በሙሉ ኦሮሞ ቢሆኑ አይ በቃ ሰክሬተሪ ነች እንዱን የተከጠረችው ማንንም አይደለም ያ አይደለም ሆነ ያለበት ውሸት ነው እኮ ነው ምለ ሰው እየተሸነጋገለ እንጂ የፌደራል መንግስቱ የህብረ ቢሄሩን የቢሄሮችን ስብጥር ካላሳየ በስተቀር መቼም ሰላም ሊኖር አይችልም ግን ሰራተኞችን አሁን ያንተ ቢሮው ነው ሰለ ለምሳሌ ሰራተኞች እስከቀጠር ኦሮሞ ስለሆኑ ብቻ ተቀጠራቸው አለ ጋዜጠኛ የሆነ እሺ ለኦሮሚያ ፕሮግራም ኦሮሚያ ቋንቋን የሚናገር ሰው ለተቀጠረ ይችላል አማርኛው ፕሮግራም ላይ ደግሞ አማርኛ እስከቻለ ድረስ በፈተና እስከአለፈ ድረስ ነው እንጂ የምትቀጠረው ቢሄሩን መሰረት አድርገ ነው እንደምንሰራ ለንገር እሄ እሄ ራስን መሸንገል ነው ወይ ያው ወይ ምን ውስጥ ውስጥ ከወለጋ ሰው አለን ከአርሲ ሰው አለን ከአረርጌ ሰው አለን ከቦሮና ሰው አለን ከምስራቅ እንደ ኦሮሞ ስብከር አለው ቢያንስ ቢያንስ ዴታ ነው የኢትዮጵያ የሚል መስራቤት ኢትዮጵያን መብሰል አለበት ስለዚህ የማን የበላይነት ነው ያለው በዚህ ቻገር ላይ በድምር ወጥስ እንዴት እናቃለን የለም ውይይት የለም ቁጥሮቹ ላይ አቀርቧቸው ምንድን ነው የምታቀው how do you know ኦሮሞቹ ጋር ታረክ አብይ ያማራን ካማራ ጋር ተለጥፎ ስልጣን እንዳለ ለማማራ ሰጥቷል ይላል ኦሮሞ አማራ ጋር ተወስ ደሞ አይ ኦሮሞቹ ትግሬዎቹን ተከታዋል ይላል አዋና ዋና ሰልጣኖች ይዛዋል ይላል ለምን ቁጥራ ነው ያዩ ይከለት በሚኒስትሪ ኦፍ ኢነርጂ ውስጥ በገቢዎች ሚኒስቴር ውስጥ በማንም ሚኒስቴር ውስጥ ያለው የስልጣን ሹበኛ የሰይፍ ሰራተኛ ቁጭ ይወለና ይታይ እኔ ለምን አመት ይሆናል ኢትስ ቬሪ ሲምፕል እኮ ለህزب ይፋ መደረግ አለበት ነው በህزب ጋር ከመታረገው በፊት ህزب ጋር ከመታረገው በፊት አማራሩ ቁጭ ይበልና አሃዙን ይየው መሻሻል ያለበት አንድ ቦታ ያንድ ቡድን ላይ በላይነት ካለበት እንዴት እናመዛዝ ነው አንድ ቦታ ያንዱ ዓለም ወከል ካለ እንዴት እናምጣው ይሄ ውይይት ያስፈልጋል በተለይ ምክንያቱም እንደ አምባገርናይ ስራት ግዜ ዝም ብለ ሸፋፍ ነው ለተፋት ይችላል ኤዲፒ ነው ኤዲፒ ባይናገሩ ሌላው ተቃዋሚ ይናገራል እነሱ ዝም ብሉ አክቲቪስቱ ይናገራል ሰራተኛው ኮምፕሌን ያደርጋል አሁን እኮ ኡነቱና ሀሰቱ ራሱ ይጋው ነው የሚለውን በግልጽ ማወቃል ቻለ እሱ ለከ ነው አንድ አንድ ነገሮች ደሞ ደሞ ከዚህ የበለጠ ደሞ ግራም ያጋቡ ነገሮች አሉ አሁን ኦፊሻሊ ህዝብ የሚያቀው ኦዲፒ የበላይነት ኖር አልኖር የሚለው ነገር እንተውና ሀገር እየመራ ያለ በበላይነት እየመራ ያለ ኦዲፒ ነው ካሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኦዲፒ ሊቀመንበር ስለሆኑ ስለዚህ ኦዲፒ ቤተ መንግስቱ ውስጥ ያሉት ኦዲፒዎች ናቸው ማለት ነው አይደሉ ኦዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስተቀር ማን አለው ቤተ መንግስቱ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደ እዚህ ቻገር የዋን ነው የስልጣን ባለቤት እኮ ከላይ ያለው እሱ ነው አረ ይሁን የኦዲፒ እና ኤዲፒ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነምበር 1 ማን ነው የሚለው ካላል ከበስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካላል ከበስተቀር ካላል ከበስተቀር በየ መንግስቱ ውስጥ ኦልሞስት ኢንታየርሊ አማራ ነው ያለው ሁኔታው ምንናገር ከሆነ ቤትኞቹ ስራ ዘርፎች እስኪ ምክትል ካልሆነ አቶ ደምቀመቁ ካልሆነ ምክትሉ ምክትሉ አማራ ነው ቺፍ ኦፍ ስታፉ አማራ ነው ፕሬስ ሴክሬተሪው አማራ ነው አይ ካን ካውንት ኦል ኦፍ ኢት 
ሌሎቹ ትለልቅ ባለስልጣኖችስ ደንነቱ ሌሎች ሌሎች ለሚመሩ አካላት ደንነቱ ኦሮሞ ነው መከላካያ ቺፉ አማራ ነው ስለዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ አሁን ኦዲፒ ሳይሆን እየመራ ያለው አማራ ነው እየመራ ያለው አሁን እንግዲህ አመቱ ሁለቱም ሊሰራል ሊሰራን ነው አማራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይቶ እየመራ ያለው ኦሮሞ ነው ይችላል ኦሮሞ ደግሞ ቤተ መንግስት ውስጥ እንዳለ ያስተዳደሩ ያሉትን ቴክኖክራቶች አይቶ አማራ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ይሰራል እነዛ ሰዎች ከሱ በታች አሉ ሰዎች ከሆኑ አገር እየመሩ ያሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከምን ምን አይላቸው ማለት ነው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር ጋርመንት ናቸው በቃ ሀገር ኮይ ምራ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ አይደለም ነው እንዴ ትልቁ የስልጣን ባለቤት ግን እሳቸው ናቸው የስራስ ፈጻሚ ሰብሳቢ እሳቸው ስለሆነ ወዳጄ ሴክሬተሪ ትልቅ ስልጣን አላት ባንድ 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 አስተዳደር ውስጥ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለ ዘበኛ ትልቅ ስልጣን አለው ስለዚህ እንትን አታርገው እኔ ይሄ ሁሉ መሆን ያለበት ምንድነው ከሚዲያው ክርክር አልፎ ይቀመጥና ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ በእያንዳንዱ በቤተ መንግስት ውስጥም ይሁን በሚኒስትሪ ውስጥም ያለው ለምን ነው ትራንስፓረንት የማይሆነው አማራው ኮምፕሌንት ካለ ያ ያማራው ስሞታ ኡነተኛ ከሆነ እኔው ይተችና ይስተጋገል የኦሮሞው ስሞታ ትክክል ከሆነ ይታይ በቁጥር በሃዝ በተጨባጭ ይታይና ይስተጋገል ነው ይልኩ ለምሳሌ እኔ እኔን አነሳውት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክንያቱም የኦሮሞ ዘለተ በተደጋጋሚ ለአመታት ከመጣቀጨው ጥያቄዎች መካከለ አንዱ በፌደራል በቂ የሆነ ወክልና አልተሰጠኝ የሚል ጥያቄ ነው የነበረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኦሮሞ ስለሆኑ ከኦሮሞ ድርጅቶች ስለተሾሙ የኦሮሞ ህዝብ ትግል አቁሞ እኛ በቃ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ አግኝተናል ብሎ አርፎ ስራውን እንዳይሰራ ሆንተ ብሎ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለው አማራና ሌላው ብሄር ነው እንጂ እኛ አሁንም አልገባንም የሚል ስነ ልቦና በመፍጠር ጋር እቺ ምትነሳው መቼ ነው የዋዜማ ዝግጅት ላይ በተፈጠረሽ ነገር አንዳንዱ በገዛ ቤተ መንግስት ውስጥ ሰው እንዴት ሊሰደድ ይችላል? ካህን ኦዲፒ ነው እየመራ ያለው። እየመራ ባለበት ቤተ መንግስት ውስጥ ከተሰደበ ተሰደብኩ ማለት ያለበት መሪያል ሆኖ አካል ነው መሆን የነበረበት ብሎ ያነሳል። ሌላኛው አካል ደግሞ አይ ቤተ መንግስት ውስጥ ቋማሮች ለበዙ ነው በዛኛው ካህን ያቺ ነገር ምን አመጣች? የአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሬቻ ላይ ደግሞ ሰባበርናቸው ምትሏ ነገር ለምን ጋለ ምትሏ መልስናት በሚል ብዙ ሰው ይከራከርበታል ብዙ ሰው ይወያይበታልና ከዛ አንጻር ነው ይሄ ነገር ያነሳው ቤተ መንግስት ውስጥ ኦሮሞ አስተዳደረ አላስተዳደረ ኦሮሞ መሰደብ የለበትም ሶማሌ መሰደብ የለበትም አማራ መሰደብ እሱ ልክ ነው በመር ደረጃ ምንም ጥያቄ የለው ማንንም መሰደብ የለበትም ጥያቄ ጥልቁ ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የተነሳው ጥያቄ እሱ ዛ ጎጥ ብሎ እንዲ አይነት እሱ ወጣ በተማበረሰብ ብቻ ሳይሆን ሌላ ማበረሰብ ያ ብቻ አይደለም ነገራችን ላይ ያቺ ኢት ኢዝ ስቲክ ዳት ብሮክ ዘ ካቤልስ ባክ የሚባለው ነገር ነው ህዝቡ ውስጥ የታመቀውን ንዴት ወደ ውጭ ያወጣሩ እዛው ስምጣዩ የኦሮሞን ህዝብ ሌላውን ህዝብ ስምድ በጣም ይኮርኩሩ ነገሮች ቤተ መንግስቱ እየተካይዱ ነው ይሄን መና ነገር አልፈልገው አብዛኛው ሆነ እናንተ መና ነገር ነገር በዝግ መዋየት የነበረበት ነው የሀገሪቷ ኤሊት በዝግ ተዋይቶ መፍቴ አለም ፈለጉ ነው ወደ ህዝብ እየመጣ ህዝቡ ግጭት እየፈጠረ ያለ ስለዚህ የልጅቱ አግጥም እንደበነሻ ሆነች እንጂ የተጠራቀመ ጉዳዮች ላሉ ነው ያ ነገር ይፈነዳው በእውነቱን ለመናገር በፌደራል መንግስት አስተራር ውስጥ በህዋትና በደረ ግዜ ያልነበረው ዲስሪስፔክት ኦሮሞን ክብር የማሳጣት ስራ ነው የተሰራ ያለው ግን መንጋ ማለት ኦሮሞን እንዴት ሆኖ ሊገልጸው ይችላል መንጋ ብቻ ነው ምን ካዳመጠው ማንንም ሰው ካዳመጠው ስለማን እንደምትናገር ይታወቃል ያ ብቻ አይደለም በነግራችን ላይ ብሄራዊ ቲያትር እና ዳንኤል ክብረት የሚያዘጋጁት በየቦታው የሚያዘጋጁት የግጥም የተረተረ በሙሉ ስለታዩ የኦሮሞ ላይ ነው ዘመቻ እየተካሄደ ያለው ያ አይደለም ያን በሌላ ተመለሰለት አለ ቤተ መንግስት ውስጥ ሆኖ ትሉ አው ያ የኪነተወሰዎች በኪነተወሰዎች ምን ይበል አው ቤተ መንግስት የነበረው የኪነተወሰው በፈለገ ታረጋው አለ በጋ በኪነተወሰው ትሉ ሰዋል ቤተ መንግስቱ ኒውትራል መሆን አለበት ምንም ጥያቄ የለው አማራ ምን ይወረደበት መሆን አለበት ኦሮሞ ምን ይወረደበት መሆን አለበት በቤተ መንግስቱ ሚካሄደው እንቅስቃሴ የባህል የውረትሪት የአርት በሙሉ ሀገሪቷን መምሰል መቻል አለበት እሱ ልክ ነው ምንም ሀገሪቷን አይመስልም ነው ሰው ይያል ያለው ግን መንጋ በምን በምንም ሁኔታ የኦሮሞን ህዝብ በምንም አይነት ነገር የሚገልጽ ነገር አይደለም አሁን መንጋ የሚለው ነገር ይሄ በስሜት የሚነዳ ብዙ ነገሮችን የሚፈጽም መሪ የለለው ስነ ምግባር የጎደለው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ደግሞ አማራ ክልል ላይ ተናል በጅምላ ብዙ ነገር ሲደረግ ኦሮሚያ ክልል ላይ ተናል አማራ ክልል ያለው መንጋ ሲባል ሰንተው ታቃለ ከዛ ላይ ሰንተው ታቃለ የመጀመሪያ መንጋ ወዳጄ ወዳጄ ለምን ደሙን ፎጋገሩ መንጋ የሚለው ህዋቶ ይናጭ ጀመሩት ቄሮ ትግል በነበረበት ወቅት መንግስት ወፋ አይደለም ወይ ደሞ ሾላ አይደለም በድንጋይ አወርድም የመንጋጋጋታ መንግስትን ከስልጣን አወርድም በማለት ፖፑላራይዝ የሆነው እዛ መንግስት ውስጥ ነው እና እንደዛ መንጋጋ ይችን ቦታ አይደለም ቆይ ቆይ ኦሮሞው ላይ ለማድረግ የሚያደርጉት ነው ገባ በፖለቲካል ቴርሚኖሎጂ ውስጥ ቃሉን
ሲባለ ኖሮ ነው ወይስ እንደ እንደ አማርኛው ሲጠራ አባ አለም አጋዛ አማርኛው ማ አማርኛው ሶ ፖለቲካል ተርሚኖሎጂ ነው ቃል አይደል የሚያወራን ያለ ነው ፖለቲካዊ ቃሉ አባ አለም ነው ማንም የሚወክለው ለዘርዝር ማለት አዎ ተንክተኛ የሚለው ላማራ ተሰጥቶ የቆየ ነው በቲዮሪ ብናወራው የኦሮሞ ተንክተኛ ሊኖር ይችላል የትግሬ ተንክተኛ ሊኖር ይችላል ግን ተንክተኛ የሚለውን ቃል አንድ ሰው ሲጠቀም immediately በህزب አይምሮስ የሚመጣው ማን ነው ያማራው ማበረሰብ ያማራው ፖለቲካ ክላስ ነው ስለዚህ መንጋም ይለውን ቀጥታ ኦሮሞ ለማለት ፖላራይዝ አድርገው ደጋግመው ለምን ነው ደጋግመው የሚጠቀሙት ለምን እንደው ደጋግመው ደጋግመው በየብረ ሲደጋግም አይደንቲካሊ ይሆነ መጥቷል ግን እቺ ልጅ የፖለቲካ ፓርቲ አባል አይደለችም ተጋብዘ የመጣች አንዲት የኪነት በብ ሰው ናት አይ 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 እሺ እንደዛ ከሆነ በዚህ ንስማማ ሊፋንቷት ይሁን ይሄ የተደራጀ የኦሮሞ ሰው ወደ ስልጣን መጣ ስለዚህ ፑሽን አርጋጭ የሚል ሂስቶሪካሊ ኮ በሊተራቸር ውስጥ ዴቨሎፕ እየደረገ የመጣ በተለይ ደሞ ባለፈው አንድ አመት በብሔራዊ ተያትር በነገራችን ላይ ንከታተለ ለዚህ ሀገር የሚሆነው ነገር ብዙን ይናልፈዋልን እንጂ እዛ ቤተ መንግስቱ የተላለፈው እንዳለ ፕሮግራሙን ሲያዘጋጁ የነበሩ ሰዎች ከተማውስ ምን ሲያዘጋጁ እንደነበሩና ጋለን ስለዚህ ያ አንድ ወደ ወደ አንድ ልጅ ወደ አንድ ገጣሚ ማውረዱ ተክላ አይደለም መንጋ ተብሎ ከተሰደበና ስድብ ነው ማንንም ሰው ቤተ መንግስት ውስጥ ኒውትራል መሆን ስለለበት መሰደብ የለበትም አማራም ይሁን ኦሮሞም ይሁን ሶማሌ ይሁን ሚላውን ከተግባባን ያን ነገር ደሞ ድጋሜ ደሞ መስቀል አደባባይ ላይ ሰባበርናቸው በሚል ደሞ ያማራን ህዝብ ለምን መስደብ አስፈለገ ምክንያቱም አቶ ሽመለስ ነፍጠኛውን እዚህ የሰበረን ቦታ ላይ ሰባብረናል ብለው ይገለጹት ለመንጋ ምላሽ ለመስጠት አሁን መንጋ ያለቸው አንድ ልጅ ናት ወይም እነሷም ይከተሉ ከሷ ጋር የነበሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ ያማራ ህዝብ ቸን ቤተ መንግስት መጥቷል ተሰደበም ስለዚህ አሁን ምንም በሌለበት በጉዳይ በሌለበት የኦሮሞን ህزب በጉዳይ ሳይመጣ ያማራ ህዝብ ስለዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ምንም ነገር ሳይል ሰባበርናቸው አነካካተናቸው ሚል ንግግር መናገሩ ለምን አስፈለገ በሚል ደሞ ይነሳ ወነሽ ማለት ሲበያ ሲናገር ዛ ነበርኩ አማራው ላይ አናጣጣናል መሰለኝም ቀደም ቆይ ቆይ ምንለኛ መሰለ አንተ አንተ ካልከይ ነገር ትንከተኛ ሲባል ካልተሽዋ ወድን አማራ ማለት ነው ነፍጠኛና ትንከተኛ አንድ አይደለም ነፍጠኛ ለዘመናት ለአማራ አይደለም 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 ምን ወያኔ ለትግሬስ ቤት ሰጠ ነበር አንዴ ኖ አይደለም ቆይ ቆይ ነፍጠኛ በሎጂክ አንጃ ማስተናገደው አይደለም ሎጂክ አይደለም ሎጂክ አይደለም በፖለቲካል ቴርሚኖሎጂውም ራሱ ወያኔ ላይ ስንታገል የነበረው አዲግራድ ያለው ህዝብ ላይ አይደለም በግልጽ ኮ ነበር የነፍጠኛ በ በሊተራቸር ውስጥም በፖለቲካ ቋንቋ ውስጥም በሁሉም ውስጥ ዛሬ ገልብጣው ታመጡት እንጂ ነፍጠኛና ወያኔ አሁን ባለው ተቆጥሩ ነፍጠ ወያኔዎቹ እንደዛ ስላቸው የህዋት ሰዎች ወያኔ ስንል የነበረው ኢንፋክት ህዋትን አሳሰ ድርጅት እንኳን አይደለም ወያኔ ለምሳሌ ትርጉሙ ወጥዘደው በ1943 ከራያ ተነስተው በኃይለ 30 ላይ ያመጸው ኃይለ ነው ቀዳማይ ወያኔ የሚባለው እኛ ግን ወያኔ ስንል የነበረው እኛ ያማራ አክቲቪስቶችም ወያኔ ስንል የነበረው የሄያዴ ግን አገዛዝ በሙሉ ነው እንጂ ህዋትን አልነበረም ወአለም ብቻ አይደለም ሲገዙ የነበሩትን በአጠቃላይ ነው እንጂ ለኛቆ ኦፒዲዮም ባደረም ወያኔ ነበርች ይገዙ ስርዓት በሙሉ በወያኔ ስር ነፍጠኛ ስንል ደግሞ ምንድነው ነፍጣ ይዞ ሀገሩ ወሮ በግድ ሲያስገብረ ነበርውን ኃይለ ነው ስለዚህ ኦሮሞን ከዚህ አፈናቅሎ አፈናቅሎ ሬቻን ካልኩሎ ሲያቆየ ነበርው ምንድነው የነፍጠኛው ስርዓት ነው ስለዚህ የነፍጠኛው ስርዓት ተነገረሱ እንደዛ ከሆነ የዛሬ 150 አመት ይሄን የነፍጠኛ የሚባለው ስርዓት ኦሮሞን አፈናቅሎ እዛ መስቀል አደባባይ ላይ ሬቻን እንዳይከበር ካደረገ አዲስ አበባ ከተመሰረተች 133 አመት ነው የተገናኙና ነው አቶ ሽመልስና የዛሬ 150 አመት ሰባበርናቸው አደቀቅናቸው ምናልባት እኮ አማራኛው በነፍጠኛ ስርዓት ምክንያት ተገለን የነበረው እንዳና ከበ ተደርገን የነበረው አሁን ያ የልጅሎች ታግለን ባመጣነው ነፃነት ባል ማክበር ይችላል ቢሆን ማማራኛው ምንም ችግር አልነበረው ልክ ስላንተ ነው ነው እዚህ መስቀል አደባባይ ላይ እንደሰበሩ አይነት ንግግር ነው ያደረጉት ያ ማለት አሁን የተሰበረ አካል አለ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሰዓት በተለይ ከለውጡ በኋላ መስቀል አደባባይ ላይ ተሰበረ መናቀው በሰኔ 16 ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግፎ የወጡ ልጆች ሲሞቱ አይተናል ኢንጂነር ስመኘው ሲሞቱ አይተናል ከዛ ወጪ ግን መስቀል አደባባይ ላይ የተደረገ በነፍጠኛ ስርዓት ይሙም በማንም የተደረገ ምንም አይነት ግጭት አልነበረ ስለዚህ ትብየት መጣ ይሄ ነገር የወያኔ ስርዓት ሰባብረ ነው ዛሬ በነጻ እየተናገረ ነው ሽማለስ ቢል ኖሮ ቀር ይሄ ነበር ማለት የወያኔ ስርዓት በነገራችን ላይ ተራብሮታል እሱም ሌሎችም ይናገራሉ የወያኔ ስርዓት አርበርብደም አሸነፈን ዛሬ የህዝቦች ነጻነት አምጥናል ብሎ ቢናገር ኖሮ ችግራለ ችግር የለም ካን ታንተ ነው ያለው ያስተሳለሙ ነበር ከዛ ከ150 አመት በፊት ተገናኛችሁ የነፍጠኛው ስርዓት የዛሬ 40 አመት የህዝቦች ትግል ተደርሙሷል አልተደረመሰ የዛሬ 40 አመት ዛሬ ከዛ ከዚህ ነው የታሪካዊ ሂደትን የተናገረው እሱ ከዚህ ሀገር በዚህ ጋር ጭቆና አድርጎ ሮሞ ህዝብ ባህሉን ማነቱን እንዳከብር 
መፍቱ ለደፈገውን የነፍጠኛ ስርዓት አሸንፈን ያለው አሸንፈን አለ አሸንፈም አሸንፈናል የዝቦች ትግል የነፍጠኛው ስርዓት አሸንፎ አይለ ሰላሴን አሽቀንጥሮ ህዝቦች በማንነታቸው እንዲኮሩ አድርጓል ቀጥሎ ነፍጠኛው ወክሎ የማጣው ያጋዛዝ የወያኔ ያጋዛዝ ነው የወያኔን ማስቀረቱ ብቻ ነው ትችቱ የወያኔን ማስቀረቱ ብቻ እንጂ አኔ ባክርኩሩ እየገባኝ አይደለም ነፍጠኛ አልተንኮታኮተም ነፍጠኛ ህዝብ አልጨቆነም ነው አልተንኮታኮተም ነው እንዴት ይክርክሩ ምንድነው እና ወያኔ ሲል ችግር ከሌለው ነፍጠኛ ሲል ለምሮ ችግር ቢኖር ነፍጠኛ ነፍጥ ያነገበ በሚል የተገለጸ አይደለም በሚል ነፍጥ ያነገበ አይደለም ይላል ነው ስርዓት ነው ስርዓት ነው ስርዓት ነው የትኛው ስርዓት ነው ግን ነፍጠኛ ስርዓት የሚባል የነበረ ንጉሳዊ ስርዓት ከዛ ባለ የደረግ ነው የነበረ ከዛ ያድግ ነው የነበረ የነፍጠኛ የሚባል ስርዓት ነበር ነፍጠኛው ስርዓት ከሚኒሊክ አንስቶ እስከ ኃይለ ስላሴ የነበረው ስርዓት የነፍጠኛ ስርዓት ነው እራሱን የነፍጠኛ ስርዓት ብሎ የሚወክለው እኔ እኮ አንዳንዴ አሁን ያለው ነፍጠኛ ስርዓት ያነገበው ታገር አለው አይደለ አንዳንዴ ኮየ ሰውን ቁስል ጠመንጃ ማያዝ ብቻ አይደለም ስርዓቱ ሐረርጌ ላይ አንድ ወታደር ሳፍሮ ሴትል ነበር ሴትል ኮሎኒያሊስት ነበር አንድ ወታደር ገበሬውን 10 ገበሬን ከነመሬቱ ከነባለቤቱ ከነትዳሩ ኦን ያረግ ነበር ስለዚህ የጭሰኛና የላባደር ነው የነፍጠኛ የነፍጠኛ ስርዓት ነው ቀጥሎ የመጣው የደርግ ስርዓት ነው ቀጥሎ የመጣው የወያኔ ስርዓት ነው ብዙ ትላልቅ አባቶች ደግሞ ይስማሙበት ነፍጥ ያነገበ ለሀገር ለደንበር የታገለ ኦሮሞ ሊሆን ይችላል አማራ ሊሆን ይችላል ትግራይ ሊሆን ይችላል ብዙ የህዋታ ብዙ የህዋታ ጋዮች ደግሞ እንደዚህ ለሚጠ እንደሚያምኑ ታቃለ ህዋት ማለት ታግሎ ደርገ ኢትዮጵያን ከነጻነት አውጥቶ መስዋዕትነት ያረገ 60 ሺህ ሰው ያለቀበት ነው የሚለው አው that part of the story true part of the story ነው ወነተኛ ነው ግን ከዛ በኋላ ያ ትግራይ ነጻ አውጥቶ ኢትዮጵያን ነጻ አውጥቶ ብሎ የመጣው ኃይለ ደግሞ ሀገር ሲበዘብዝ ማከላ ላይ ቶርቸር ሲያደርግ የነበረ ነው the same ናት ያነገበው ሰው የሚኒሊክ ጦር የኃይለ ሥላሴ ጦር ዶጋሊ ላይ ተዋክቷል ከጣሊያን ጋር አው አድዋ ላይ ተዋክቷል አው ሐረርጌን አርሲን ወለጋን ደቡብን ሲዳማን ወላይታን ዘር ሲያጠፋ የነበረ ሲዘርፍ የነበረ ለረጅም ጊዜ ህዝቡን ሲያቆረቆዝ የነበረ ከዛም በተነሳ የህዝቡ ሮሮ ገንፍሎ በመምጣት የሐነገለው ፍርአት ነው ለኔ እንደ ስርዓት ከሆነ መላ ኢትዮጵያን ጨቆናል ነው እሷ እንደ አካባቢ ያልጨቆነው አካባቢ ያለ ያልጨቆነው አካባቢ ያለም ግን ደቡብና ሰሜን ግን ይላያል የመሬት ፖሊሲው ይላይ ነበር የጭቆና ካይዱም ይላይ ነበር ሁሉም ይላይ ነበር እሺ እንደዚህ እናርጋው የ150 ዓመት ታሪክ አንስቶ ቆርሾ ከማብዛትና ሌሎች ነገሮች ክፍተቶችን ከመፍጠር አሁን እድል አለ እድል አለ ታሪክ መፍጠር የተቻለ 50 ዓመት ሊያሻግር የሚችል አንድ ሊያደርግ ነገር የሚያፍጠር የተቻለ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ቻለ ከዛ ይልቅ የሚያስማሙ ለምሳለ ሬቻ ኢትዮጵያን ባል ነው እንደውም እኮ 150 ዓመት የሚለውን የሚቃወሙ ሰዎች አሉ እዚህ ቀበናውን ዘለይና ከብር ነበር እስከ ቅርብ ጊዜ እንደውም ያነስና ከብር ሁሉም በሄር በሄር ሰው በጋራ ሆነ ነው ኦፊሻላዊ ሆኖ በመንግስት ደረጃ አይደለም እንጂ እና ከብር ነበር አቃቂ ወንዝ እና ከብር ነበር የሚሉ ሰዎች አሉ እሺ አይከበርም ቁሞ ነበር እንበል ሬቻ የ እንልክ እንደ ምስጋና ቀን ነው ካለን ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ እንዳከብሩት መስራት የኦሮሞ ልጆች ካምቦ መጣው እዚ አልጋጣው መሬት ላይ ከሚተኙ አስፓልት ላይ ከሚያድሩ ቤታቸው የሚያስተኛቸው ያዲስ አበባ ሰው እንዲፈጠር ቢደረግ ይዛው የመጣችን ጭቆ የሚገዛት ሰው አምባሻ ገዝቶ ደሞ ጾሙን ከሚያድር ሚበላ ባህል ለባህል ሚሏወጥ አብሮ ሚጨፍር አብሮ ባሉ የሚያከብር ህዝብ መፍጠር ነው የሚሻል የነበረው ወይስ አደባባዩ ልቀቁልን መንገዱ ልቀቁልን አክብረን እንሂድ አይነት እንደዚህ አይነት ነገር መፈጠሩ ነው ልክ አንድ የሚያደርግ ነገር መፍጠር አይሻልም ነበር ማን ነው አደባባዩና መንገዱ ምክንያቱም ከቦሊ አራብሳ ጀምሮ እስከ እንትን ሙሉ መንገድ ተዘግቶ ነበር በየከፈረው ተከሻለ ነበር ለመስቀልም ተዘግቶ ነበር እዚች ነው ከኦራይል ጀምራና የተዘጋው የመስቀል እዚህ ያለው ከተማ ህዝብ ያከበረው ሬቻን ከውጪ ስለይመጣ ለሴኩሪቲ ሲባል ምን አሁን እኮ እሷም ብቻ ነካርጌ ወደ አንተ ማናው ጥያቄ ለማለስ አብዛኛው ሚዲያ አብዛኛው በተለይ ኦሮሞ ጥል ሆኖ ቡድን ኢሬቻን የተበቀው ጭፍጨፋ ይካሄዳል የከተማው ህዝብ እና ህዝብ ይጣላል ነው ይሄ ስለሚያክ ሴኩሪቲው ግጭት ሊፈጥሩ የሚችሉ ድሮች እንዳይፈጠሩ እርምጃው ነው ለዚህ መመስገን ነበርበት አንተ ያነሳው ለምን መስል የምስጋና ጥል ሆነ ለምን ግጭት ይፈጠራል መስጋና ለማመስገን ወጦ በጋራ ለማክበር ለምን ይጣላል ሰው ምንም የሚያጣለው ነገር ኳይ ኖርም ያው ሁሉ ህዝብ እየመጣ ያለ ግጭት መስጋጋስ የሚፈልግ ሰው ድንጋይ ቢወረውር ኦኬ ፍተሻ ያስፈልግ ማለት ነው የምዝጋና ቀን ስለሆነ ነው ነው ፍተሻ ያስፈልግ ማለት ነው የምዝጋና ቀን ነው ኤጀንሲ በተወርስ ማለት መስቀልን መቆ ክርስቲያኖች በክርስቲና እንትን ክርስቲያናዊ ሆነ ባለ እና ከብሩ ተፈትሾ ነው የሚመጡ ግን ተፈትሾ ተፈትሾ መንገድ ተዘክቶ ይሄ ሰኪሉ ትክለኛ ስራ ሊሰራው አንተ አነሳው ጥያቄ ግን አለ ወደፊት ፎከስ ብናደርግ ይሻላል ወይ አዎ ትራንት የነበረው ታሪክና አسرار አስማማነ 
ቁስል ያለበት ቁርሾ ያለበት ነው ግን ምን ለከን እየሞገስክ እየኮፈስክ ያኑ ላይ አውል ቴውርስ ኢፍራሰልኝ ይያልክ የ በየቤተ መንግስቱ በየቦታው ወለምሳሌ ፕሮፌሰር ዳኛቸው ያነሳውን በጣም ያና ይገረመኝ እሱ እሱ ለሚያክል ምሁር የሚልልክን የሙታመት ይሁን የበርዝዴ ሊያከብር አንኮባር ላካ ፋድርጎስ ሲያከብር ከርሞ ዛሬ ደሞ ለምን የሚልልክ ስርዓት የፈሰመውን ሰተትና ዘረፋና በደል ለምን ተናገራችሁ ይባላል ስለ ኢትክስቱ ቱ ታንጎ የታሪክ ቁርሾ ቁስል አለብንኛ ቁስላችን አጥነካኩ ወደፊት የጋራ የሆነ ሀገር የጋራ የሆነ ሀገር የመመስረት እንችላለን ወደ ኋላ እንዳናይ ከተፈለገ እናንተ ወደ ኋላ አትዩ ነው ግን ምን ልክን ካሞገስክ ለሞልክን ገንድል ካፍ አርጋ መታወራ ከሆነ እኛ ደግሞ ይሄን ምን ልክን ወንጀል ካፍ አርገን እናነሳለን የመለሰን ገድል ካፍ አርጋ የሚያመጣራሳ ከሆነ እኛ ደግሞ የመለሰን ወንጀል ካፍ አርገን እንናገራለን ምን ይጠቅመናል ነው አሁን እንደ ሀገር ምን ይጠቅመናል ወደፊት ለመሻገር ወደፊት ያሰብን እንስጋው ነው ፍጥፋቶችን ላለመድ ገመስራት አይሻልም እንስጋው ነው ሁለት በሁለት መንገድ ነው ማይሄድ የሚችለው አባለ ወዚያ አንደኛው ፋይሉ እንዳለ እንስጋው ክፋቱንም ደግነት ነው አንናገር አንዱ ሱ ነው አንዱ ሱ ነው ሁለተኛው ክፋቱና ጥፋቱን ታይታን ተስማምተንበት ፋይሉን ዘክተን እንሄድ ነው ሁለቱም እየካሄደ ነው አይደለም ያለው ቁስለን ተረካካለ ወሰለን ሳሳይ ደሞ ለምን ታሳየኛለ እሱ አይሆንም ምን አልባት በዚች ሀገር ማለት ነው በርግጥ ብዙ ሰዎች የመቶ 50 አመት አን ታሪክ ያነሳ ይጣላል እንጂ 3000 አመት ታሪክ አላት 1000 አመት ታሪክ አላት በመትባል ሀገር ውስጥ እቺን የመቶ 50 አመት ብቻ ያነሱ መጥፎውንም ጥሩንም የተነሳ አንዱ አንዱ የሚያሞግስበት አንዱ አንዱ ደሞ ያንዱ ጀግና ያንዱ ጣላት የሚደረረግበት ነገር ወይ ሰምነት ላይ ተደርሶ አንድ ቦታ ላይ የሚዘጋበት ነገር እንታም አሁን ያለው ትውልድ የዛ ጉዳይ ቀጥተኛ ተሳታፊ አልነበረም ተሳታፊ ካልነበረ ስለ ጉዳዩ ተነጋግሮ ተመካክሮ ዳግም እንዳይፈጸም የተፈጸመው ነገር ስተትም ከሆነ ይሄ ነገር ስተት ነው የተፈጸመው አንድ አንድ ደሞ በስተት ደሞ የታሪክ የተዛቡ ታሪኮችም ካሉ ታርሞ መሄዱ መልካም ነው ግን ከዛ ይልቅ እኔ አሁንም ደግም ያጽኖ ሰጪ መናገር መፈልገው ነገር በቃ እቺን ሀገር አንድ የሚያደርጉ ነገሮች እነዛ ነገሮች ልክ ነው በቃ አይደለም በአጼ ሚኒሊክ ዘመን በሁሉም ነገስታት ዘመን አሁንም ያለው መንግስት ጥሩ ስራዎችን ይሰራል መጥፎ ስራዎችን ይሰራል ያስራል ይገልላል ቶርች ያረጋል ብዙ ነገሮችን ያደርጋል አልተደረገም ብሎ መካካዱም ያን ያክልም ምንም የሚያዋጣ ነገር የለው በዛ ልክ ተደርጓል ወይ አንድ ወገን ላይ ተደረገ የትኛው ቦታ ላይ ተደረገ የሚለው ነው የሚያከራከረው እና አንተ አጥባበትካቸው አምስት የኦሮሞ የፖለቲካ ድርጅት ድርጅቶች አሉና ሰው እንደ መልካም ነገር ተመልክቶ ከነሱ መማር አለበት አሪያ መሆነ መቻል አለበት እንደ አይን ነገር መደረግ አለበት እንደውም ጃዋር ለሰላም እንደዚህ ይሄን ያክል ጥረት የሚያደርግ ሰው ነው እንዴ እስከመባል ድረስ ደርሶ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እነዚሁ የኦሮሞ ፓርቲዎች ሁለት የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተገኙ የምን ይልቅ ቤተ መንግስት አፍሪካውያን መጥቶ ሲመረቅ ግማሾቹ ዛ ተገኙ አንተና የተወሰናችሁት ደሞ አኖሊ ሀውል ትሬ ተገኛችሁ ምን አይነት መልእክት ለማስተላለፍ ነው ምን ለማለት ነው እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች ለ ከየፈረሙት ፊርማ ሳይደርቅ የተጨባበጡት ጃቸው ላይ ያለው ማዓዛ ሳይለቅ ይሄዚ ሁለት ቦታ ላይ የተገኙት የራስ የሆነ መልእክት አለው ወይ በመጀመሪያ ደረጃ እንደ እንደ ሀገር እንደ حزب ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው حزب የጋራ ታሪክ ወጥ ዋብሳ ነው ሮሞው የገዳ ስራቱን እስከ 5000 6000 ሊቆጥር ይችላል ይችላል ወላይታ እንደዛ ሊቆጥር ይችላል የጋራ ታሪክ አለው ኢትዮጵያውያን የጋራ አንድ አንድ መንግስት በጋራ በጋራ የጋራ ታሪክ የለንም ጋራ ምን ነገርም ስለነበረ የጋራ ኮመን ግሎሪየስ ፓስት ነው ያልኩት የጋራ የከፍታ ታሪክ እንጂ የጋራ ታሪክ አለ የክፋትም ይሁን የጥሩነትም ይሁን ምንም የጋራ ታሪክ አለ ለተለይ አንድ ስርዓት ውስጥ አንድ መንግስት ውስጥ ከመን ለከ ወዲ የነበረው አገዛዝ የጋራ ታሪክ አለ ግን የጋራ የሚያጣላ አንዱ ጨቋይ ሌላ ተጨቋኝ የነበረበት ማአት ችግር የደረሰበት ዘራፋ የነበረበት ጦርነት የነበረበት ከሽብር የነበረበት ነፍጠኛው ሰው ሲያስቸግር የነበረበት ወያኔው ቶርቸር ሰው ያርጎ ሲያርጎ የነበረበት ነው እዛ ላይ በደመረዳት መቻል አለበት እያልኩ ያለውት አዎ የጋራ ታሪክ አለ የጋራ ግን ወደ ኋላ ተመለሰን ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ከፍታን መለሳት ውሸት ነው የጋራ የከፍታ ታሪክ የለንም ያለን የጋራ 
አወዛጋቢ ታሪክ ነው በውዝግብ ላይ የቅርብ ዘመኑ አካል ሆነች በስተቀርቆ በጥንት ዘመንማ በአለም ስለ ታሪክ አክሱም ስለ ታሪክ በአለም የማን ነው የነበረው ስለ ታሪክ አይደለም የጋራ አይደለም እንደ እነ ሱዳን ሁሉ የዳራ ነበሩ እንደ ከኛ ሁሉ አልፈው አክሱም ሲሰራ አንድ ሀገር ነበር እንደኛ ስንት ሀገር ነበር እንት አለ አንድ ሀገር ነበር ብዙ ሀገር ነበር እንጂ ያ ያዳልቆ የራሱ መንግስት ነበር ወይ አይደለም እንዴ ወላይታቆ የራሱ መንግስት ነበረው ሲዳማ የራሱ መንግስት ነበረው እንዴ የተለያየ ሀገር ነበር እኮ ከሌላ ቋር ለም ያወጣው ያለው ከባሩ ዘው ዴ ጽፍ እኮ ነው ከባሪ ዘው ዴ መጻፍ እኮ ነው የተነገርን ያለ ነው አንድ ስርዓተ መንግስት የተፈጠረው ምን ልክ ስር ነው ቴድሮስ ጀመረው ምን ልክ ነው አንድ ስርዓተ መንግስት የተፈጠረው ያው ዘመን መጻፍንትን ወደ እንት ነው ቀይ የመጀመሪያን ክስ ቀስ ያደረገው ቀድም ኮይት አገርኳል ለምሳሌ የኦሮሞና ያማራ የጋራ ታሪኩ 500 አመት ይሄዳል አብ ይያለው ዋይ ከዘመነ መጻፍንት ጀምሮ የጥሩም የፍቅሩም የምንም አለ የሁለቱ አንድ ላይ ካየው የትግራይና ያማራ ከዛ አለፍ ሊል ይችላል ግን ጻማይን ከተ ኮንሶን ከተ ሶማሊን ከተ አፋርን ከተ ይሄንን ወደ 60 ምና ወደ 80 ምናም ይሆነው ቢሄር አንድ ላይ ያካተተው ዘመነ መንግስት ግን ከምን ልክ ወዲህ ይመጣ ነው ስለዚህ ከፍታ ታሪክ የሚባል የጋራ ታሪክ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ከፍ ብላ ታቀም ነው የጋራ ታሪክ የኢትዮጵያ ህዝቦችን አንድ የሚያደርግ የጋራ ታሪክ የለም ኮመን ፕሎሪ ፖለቲካ 3 ፖለቲካል ሂስትሪ 3 ሂደቶች አሉት ግሎሪያስ ፓስት ምንለው የከፍታ የቀድሞ ከፍታ ምንለው አለ ዲግሬዲድ ፕረዘንት ምንለው አሁን ያለንበት ችግር የውርደት የውድቀት ዘመን ምንለው አለ ከዛ ወደፊት ምናልለው ኢትዮጵያን ፊውቸር ምንለው አለ ማለት ምን አደረገ መሰለ ይሄን ለማስታረክ ሲሞክር በሚሊኒየም ላይ ተናግረው ነገር ስታዩ የመጀመሪያው ሚሊኒየም አለ ለኢትዮጵያ ይከፍታ ዘመን ነበር አለ ሁለተኛው ሚሊኒየም የጨለማ ዘመን ነበር አለ ያማሮ ገዛ ዚህ ነበርበት ወቅት አሁን ሶስተኛው ሚሊኒየም ጀምር ነው ሪነሰንስ ሪነሰንስ በጣም ተዝ ይላል ሪነሰንስ ዳም ሪነሰንስ ምናም ዝሉት ኢትዮጵያ በትግራይ አማራር ስር ከፍታ ታመጣለኝ ነው ለያወሬ አይደለም ሲናገር የነበረው ያንን የተቀበለው ሰው አለ እዚህ ሀገር ምን ማለት ነው በአክሱም ጊዜ በጣም ከፍታ ነው ከዛ የነ በውሎ እንግዲህ ሁለተኛ ከሆነ ዘመን ውስጥ እነ ፋሲለደስ የተሰሩበት ነው እነ ላሊበላ የተሰሩበት ነው ያንን የጨለማ ዘመን አለው ነው የራስን ለሁሉም ሁሉ ለትግራይ የከፍታ ዘመን አለ የዲግሬዲድ ዘመን አለ የኢትዮጵያ ፊውቸር ሊኖር ይችላል እንደ ኦሮሞም እንደ አማራም ያ ግን ያ የክላንት ላይ ከፍና ዘመን የጋራ አይደለም ለትግራይ ሊቃን የከፍታ ምን ነው አክሱም ነው ላማራ ሊቃን የከፍታ ምን ነው እነ ዛጉዌ ፍልፍል እንትሬ ሰሩበት ዘመን ነው ለኦሮሞ የከፍታ ምን ነው የገዳው ስርዓት ነው ሁሉም የተለያየ የራሱ አለው ፓስቱን ሁሉም የየራሱ ነው ያለው ኦሮሞ የራሱ ከፍታ አለው አማራ የራሱ ከፍታ አለው ይቺ 150 አመት ኮንትሮቨርሻል ቱን እንጂ የጋራ ታሪክ አለች እንደ ኢትዮጵያ ህዝቦች ግን ማጣላ አንድ ነገር አለ አንተ ያነሳው ዩቶፒያን ፊውቸር የኦሮሞ ባንድራ አይተው እንደሆነ ነጭ ቀይ ጥቁር ነው ነጭ ማለት አመድ ማለት ነው ተቃጥሏል አልፏል ኤኬራ ማለት ነው አጥንት ሞቷል ማለት ነው ቀይ አሁን ምን ኖሮ ዘመን ነው የሳት እሳት እንደ ሳት ነው ላይቭ የሆነ አሁን ምን ኖሮ ዘመን ነው ጥቁር በፈጣሪ ይመሰላል በፊውቸር አንኖን በዚህ ነው ትላንት ላይ እና ትላንት ስማማን ይችላልን ኢቨን ዛሬ ላይ ብዙ ላይ ስማማን ይችላልን ነገር ግን ለሁላችም እኩል ነች የጋራ ቆንጆ ታሪክ የጋራ ከፍታ ዘመን መገንባት ይችላልን ኢትዮጵያን ወደ ቀድሞ ከፍታን መልሳት ማለት ወደ አዙሪት እንመልሳት ክርክሩስ ንትርክውስ እንግባ ማለት ነው ከዛ ይልቅ እስቲ ትላንት ከነችግሩ ከነክፋቱ አልፏል እስቲ ለህዝቦች ሁሉ የሚሆን የህዝቦች እኩልነት የህዝቦች መዋደድ መቻቻል ከርዛት ከድርቅ ከጦርነት ምን ወጣበት ፎርሙላ እናምጣና የሁሉም ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የግለሰቦች የሃይማኖቶች የጾታዎች ፍቅርና ክብር መቻቻል ያለበት ነገርን መስረት ምክንያቱም ነገር አልተጻፈ ታን ተጽፏል ነገ አልተጻፈም ነገ ግን የጋራ ነገ መጻፍ እንችላለን እዛ ላይ ፎከስ እናርግ አገሪቷን አዙሪት ውስጥ የከተታት ያለ የጥቅላይ ምስዋ አመረካከተም ወለ ይሄንም ብለ ፕላንትና ላይ ማነጣጠር ለኢትዮጵያ አይጠቅምም ቁስል ማነሳሳትን ነው ልዩነትን ማስፋትን ነው አንነሰሪ ኮንትሮቨርሲ ይሄንም ምን እንደ አክቲቪስት ብቻ አይደለም አይ ሃቭ ስተዲድ ኢት ማአት ፔፐር ጽፈበታለሁ 
ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ያርመንና የቱርክን አጥንቻዋለሁ ያሜሪካን የውስጥ ጉዳይ አጥንቻዋለሁ በአውሮፓ የነበረውን አጥንቻዋለሁ ህንድ የነበረውን አጥንቻዋለሁ በይቀርመን ሂስቶሪካል ሚሞሪ የሚባላል the impact of historical memory on contemporary politics تلك فيلد ماد بي اتش ديوت يتسروبت ماد غچتوچ ابزانيوچو يالماچن غچتوچ سلا نغا ايدلن بنغراچن لاي ابزانياچو يا ابزانيوچو يالم ديدلي يهونو غچتوچ تلانتن انديت الناس تاوسو سلاز مين مادرك نبراباچو مندن يادرغو تقلاي مينسترو زيغا ميوقاسوبت نغار يا من يلكن بيته منغست مادساچو نوطفاتو مادسو ادلن اندنيا كمنسك ወደ አትላንትናው ከፍታ እንመለስ ፕሮብለማቲክ ነው ፕሮብለማቲክ ነው ላንዱ ከፍታ አይነበረው ሌላው ሸለቆ ነበር ላንዱ ደስታ አይነበረው ላንዱ ሀዘን ነበር ላንዱ ድል የነበረው ላንዱ ውርደት ነበር ስለዚህ ያ መነሻ ችግር አለበት ሁለተኛ ቤተ መንግስቱ ምንልክ ነበረበት አይለ ስላሴ ነበረበት ድርግ ነበረበት ሌላው መልሶ እነዛ ኮንትሮቨርሻል ይሆኑ ንጉሶችን መልሶ እንደ ትልቅ ንጉሶች መቆፈስ ለደጋፊዎቻቸው ትልቅ ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ለጨቆናቸው ህዝቦች ግን ሰይጣን ነበሩ። ስለዚህ አፍርሶ አዲስ መሰራት ነበረበት ምታው ታሪክ አይቀርም ማደሱ አይደለም ማደሱ አይደለም በአዲስ መልኩ በዋክስ የተሰራ ንግሩ በጣም ዓለም ያደነቀቸው ንጉስ ምናምን ኖ መላስ እንኮ ቶ ኃይለ ስላሴ ከኛ በፊት ነው ምን ልክ ከኛ በፊት ነው መላስ እንኮ የሚያመልኩት የሚወዱ ሰዎች አሉ። አይደለም እንዴ ማክላዊ ደሞ እግራቸው የተቆረጠ የተኮላሹ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ሁለቱም ታሪኮች መን ነገር ነበርባቸው? እንደዚህም ጥሩ ስራዎችን ሰርተዋል እንደዚህም መጥፎ ስራዎችን ሰርተዋል ሁለቱም በታሪክ አጋጣሚ እቺ ነገር መርተዋል መታወስ አለባቸው። ወይ ሁለቱም መን ነገር አለበት? ወይ ተከብኖ ይብል ብሎ መድፈን ነው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ኦሮሞ üst ወላይታው ሲዳማው ሶማሊያ üst የኃይለ ሥላሴ ስም ሲነሳ ምንነሳው ጣባሳው እስከ ዛሬ ፍረሽ ነው። እዚህ ጋር ማከላዊን ላይ የነበረውን ሰቆቃ እየተናገርክ ማከላዊን እኮ ይከፈተው ኃይለ ሥላሴ እኮ ነው በሚል ጊዜ በደረግ ጊዜ ይከተለው እና ጣባሳችንን የህዝቦችን ጣባሳ መነካካት አያስፈልግም ዓለም ላይ ዴድሊ የሆኑ ግጭቶች በሙሉ ነገን እንዴት እናጻፍ በሚለው ነገን እንዴት እናሳመር በሚለው አይደለም ትላንትን እንዴት እናስታውስ በሚል የባልካን ጦርነት ብትወስደው የዛሬ 400 ምናምን ዓለም ጦርነት ነበርባቸው የመረሁ ዓለም ጦርነትም የሁለተኛው ዓለም ጦርነትም ከዚህ ጋር ታይዞ ላይ ተነሳው ስለዚህ ሀገሩን ወደ ጦርነት የትላንትና የጦርነት የመገዳደልን ዘመን ካፍ አድርጎ ለማሳየት መሞከር ቁርሾችን በመቀስቀስ የተዳፈኑ ሰዓቶችን በመቀስቀስ ቁስልን ጣባሳን መልሶ በማቁሰል ወደፊት የባሰ ጦርነትን መጋበዝ ነው የሚያመጣው ስለዚህ it's incredibly embarrassing እኔ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ተባይ ምስሩ ምለው በነገራችን ላይ ጠቅላይ ምስሩ ኦሮሞ ባይሆን ኖሮ አማራ ቢሆን ኖሮ አያደርገው ነበር ይሄን because it's dangerous ስለዚህ እኛ ከዚህ ጋር ስለታያዘ ብቻ አይደለም አኖ ላይ ይሄን ነው አንደኛ the other side of the story ማን ነገር አለበት አሁን ቀደም ስትገልጽልኝ እንኮ ኋላችን ያሰብን ቆርሾ መቀስቀስ ያስፈልግም ካሉ አኖ ላይ መገመም መገኘት ካሉ አኖ ላይ ማለት ለላ ቆርሾ መቀስቀስ አንተ አንተ ከዚህ ከቀሰቀስክ እዛ እኔ ያኛውን ታሪክ መናገር ግዴታ አይ ነው አንተ ምን ልክን የምትቆፈሰው ከሆነ እኔ የሱ ወንጀል መናገር ግዴታ አይ ነው ምክንያቱም የሰማዓታቱ የተጎጂዎቹ ደም የነሱ እሮሮ መሰማት መቻል አለበት ምን ይጠቅማል ልዩነት ከመፍጠር በስተቀር ግን ምን ይጠቅማል? ኦኬ ልዩነቱ እንዲቀር ከተፈለገ ምን ልክን መቆፈስ ኃይለ ሥላሴ መቆፈስ መለስ መቆፈስን ዝጉት ታሪክ ይጠፋላ ታሪክ አልባገር ነው ማለት ከነ መጥፎም ነገራቸው ከነ ጥሩ ነገራቸውም ለትውልድ መሸጋገር አለበት ይሄ መሪ ጥሩም ነበር መጥፎም ነበር ነገር ግን በዘመኑ አንተ ነገሁን ስለዚህ ስለዚህ ቤተ መንግስት ውስጥ ምን እናርግ መሰለ? ምን ልክንም እሱ የጨፈጨፋቸውንም ለሁለቱም ሐውልት እናቆቁ አባውዛት እንደዛም ኢትዮጵያን በሙሉ አልተገፋን ማልተጨቆንም ይሰለ ሙሉ አሁን ይኑር ግን የክልሎች መታወሻ ደሞ ለየራሳቸው ደሞ ተሰርቷል ኖ ኖ ወዴት ወዴት ምን ልክን እንደ ጣውት ለማምለክ የሱን ፎቶ የሱን በጡብ የተሰራ ነገር መታስቀምት ከሆነ ያ ኖ ለንም የጨለንቆንም ሶማሌው ላይ ደረሰውንም ወላይታ ላይ ደረሰውንም በሙሉ ታሪክ ይጻፍና ተጽፎ ብቻ ሳይሆን የነሱ ምን ልክ 
ምንድን ነው በምንድን አስገባ የተባለው ሬዲዮን አስገባ የተባለው ባቡር አስገባ ነው የተባለው ይቀበጥ ኃይለ ስላሴ መኪና አመጣ ብሩ መኪናው አስቀምጣል ለማ ተክላይ ሚስጥሩ ኃይለ ስላሴ ባሌ ላይ ያደረገው ጭፍጨፋ ትግራይ ላይ ያደረገው ጭፍጨፋ ደሞ የሚያሳይ እዛ ጎል ለጎል እዚህ ጋር እሱ የሰራው በጎ እዚህ ጋር እሱ የሰራው ክፉ ጎል ለጎል ይቀበጥና አዲሱ ትውልድ በጎንም አይቶ ክፉንም አይቶ የራሱን ሚዛናዊ ይውሰድ ስለዚህ መታደሱ ሳይሆን ክፋቱ ሚዛናዊ ሆነና ሁሉም ነገር ይተጠቀስ መታ ቤተ መንግስት መታደሱ ማጥሩ ነው ያ አይደለም ቤተ መንግስት ታደሱ ግን እዛ ቤት እንዴ እኔ እኔ እዛ ቤተ መንግስት እስኮ በሰው ላይ የሆነው ነገር በነገራችን ላይ እዛ ቤተ መንግስት ውስጥ እና ማከላዊ ከታሰሩ በደርግና በኃይለ ስላሴ ከታሰሩ ሰዎች ውስጥ አብዛኞቹ ተኮላሽተው ሊወጡት it is very emotional ዛሬ አሉ እነኚህ ሰዎች አንድ ቀን ክብር ሳይሰጣቸው በተለይ ደግሞ ይሄ መንግስት ቤት ኖራሉ ነው እና ቢሄንም ይሰሩት ድርግ ያኮላሻቸው ወያኔ ያኮላሻቸው ኃይለ ስላሴ ያኮላሻቸው አመራሮቻችን እኮ they are alive አንድ ቀን ክብር አልተሰጣቸው አንድ ቀን አንድ ቀን ለነሱ ክብር ሳይ ለሞቱ ታዋቸው አንው ላይ ላይ ጨለንቆላ ለጥብጨው ታዋቸው they are alive እኮ የሆነ ጋር አመራሮች የመጫቱ ላማ አመራሮች ስንት ዝቃይ ኃይለ ስላሴ ያደረሰባቸው ያን ዝቃይ ተቋቁመው ታግለው ለህዝቦች ይዛሬውን ቀን ያመጡ አመራሮች ሳይወልዱ ልጅ የላቸው ምልኩ ዛሬ እኔና አብይ ልጅ አለን ኦኬ ልጅ አለን ምልከው ልጅ የላቸውም አኮላሽ ተዋቻቸው ዛሬ እኔና አብይ በቪኤት እንዞር አለን ይጨበጨብልናል ቲቪ ላይ ኦኬ እነኚህ ሰዎች ግን በላዳ ታክሲ በውይይት ታክሲ ነው የሚሄዱት ማን ዞር ብሎ ያያቸውም ህክምና ይላቸውም ለነሱ ክብር መደረግ ነበርበት ለታጋዮቻችን ለነሱ ክብር ሳይሰጥ ሰው ሲበሉ ለነበሩ ሰው ሲጨፈጨፉ ለነበሩ ወሎ ሲራብ ዓለምን እየዞሩ ራሳቸውን ሲኮፍሱ የነበሩ ንጉሶችን እንደ ደህና ነገር ከፍ አድርጎ ማቅረብ አይደለም በትላንትናው ቱልል በዛሬው ቱልል ላይ ማሾፍ ነው ስለዚህ እኛ አኖ ላይ በመሄዳችን መመስገን ነበር እንጂ ያለብን አሁንም አሁንም አን ነገር ቃል መግባት አፈልጋለሁ ምንልክን እስከመወገሱ ድረስ የሱ ወንጀል ፈልፍለን ተውልድ እንዲያቀውና አረጋለ ኃይለ ሰላሴን እስከኮፈሱ ድረስ የሱን ወንጀል እዚ ኃይለ ሰላሴ ዓለም ያደነቀው ንጉስ ሲባል ሶማሊያ በአንድ ጉርጋን 100 ምናም ይሆኑ ሽማግሌ ኡጋዞች የተያለቁበትን ሄሮስ ያወጡ ነበር አጥንታቸው ነው we are going to do that ሁዋቶች መለሰን እስከኮፈሱ ድረስ በሱ አገዛዝ ውስጥ ያለቁትን የተኮላሹትን ያለ ልጅ የቀሩትን አውጥተን እናሳያለን ምክንያቱም የጭቁኑ حزب የምስኪኑ حزب የቪክቲሙ ስቶሪ ኢት ሃስ ቱ ቢ ቶልድ ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ኤልቲቪ ኦክታዊ የተከታተላችሁትን ይመስላል ተከታዩን ክፍል በሚቀጥረው ሳምንት ማግዘኞ ይዘንላችሁ እንቀርባለን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ